Vediamo oggi questa applicazione di Excel per gestire la prenotazione delle camere in un albergo, locanda, agriturismo, quello che volete. Eh, questo progetto è stato fatto da me quest'estate su un forum come risposta a una richiesta specifica, insomma poi l'ho perfezionato e ci ho giocato un po' attorno. Allora qui si tratta di eh, imparare un po' la tecnica della formattazione condizionale. Andiamo subito a selezionare per esempio la prima riga qui dall'1 al 30, questo è il mese di settembre, e facciamo clic su formattazione condizionale, giusto per renderci conti co di che cosa parliamo. Allora, la formattazione condizionale è una funzione che è accessibile dalla sezione Home, qui del barra multifunzione di Excel 2010, e eh, gestisce regole. L'ultima regola, l'ultima voce, vedete, definisce una formula Um, attraverso la quale si determina se il colore di sfondo della cella deve essere bianco oppure rosso allora naturalmente quando è falso eh, qui c'è una modifica regola ecco vedete utilizza una formula per determinare le celle formatare semplicemente qui la formula è uguale a falso e il colore si può scegliere si può cambiare un altro colore naturalmente e, ed è applicato a tutta la riga il problema qual è che eh, cioè a tutte le righe in sostanza allora, praticamente mh, si deve creare una macro che in base a quello che si inserisce qui nelle prime tre colonne, cioè la data di eh, partenza della prenotazione, di decorrenza, eh, quindi la data in cui entra il cliente e la data di eh, uscita, cioè che lascia la camera, quindi da là, questo per intervallo di date, eh, viene verificato da una macro ogni volta che si modificano queste tre colonne. In base a che cosa? Alle camere che sono inserite nella colonna E e, ehm, e, e al, appunto, al riferimento di camera che è nella, nella prima, nella A. La cosa interessante è che eh, la macro eh, come si dice, non ha bisogno di rispettare un ordine, per cui adesso per esempio se aggiungiamo una prenotazione sulla camera 101, possiamo fare in posizione 11, 101, diciamo che ci arrivi una prenotazione dal 16 al 19 settembre, scriviamo semplicemente nella colonna B se dal 16 9 al 19 9, osservate la parte di destra del foglio, ecco vedete compare automaticamente viene evidenziata la barra rossa qui nel, nel diagramma eh, in corrispondenza ai giorni dal 16 al 19. Eh, poi però, eh, quindi non ho, non ho necessità di rispettare un ordine predefinito qui, in queste colonne qua. Eh, naturalmente questo risultato non è possibile farlo con le funzioni cerca se, cerca verticale, eccetera. Occorre per forza una, una macro. Eh, ora in questo video eh, diventerebbe troppo lungo spiegarvi come fare, però vediamo se riusciamo a farvi vedere ecco, i due passaggi chiave. Vediamo, allora nel um, Visual Basic, quindi eh, ci addentriamo un po' nel, per i tecnici, eh, nel modulo 1 ci sono praticamente due funzioni, due subroutine, la cerca prenotazione e la applica formattazione. La applica formattazione, partiamo da qui, vedete, eh, non fa altro che applicare la formattazione condizionale, questa è, che sto evidenziando è l'istruzione chiave, a che cosa? A un'intera riga per volta. La riga eh, che viene definita, ehm, lo vedremo tra un attimo, cioè viene praticamente ehm, attivata questa routine ogni volta che ehm, scatta l'evento change sul foglio. E infatti l'evento change qui sul foglio 1, il worksheet change, eh, vedete una routine predefinita di Excel, Naturalmente mi esclude eh, il caso in cui non ci siano camere o siano inferiori a due il valore delle camere nella colonna eh, E. E poi naturalmente mi considera soltanto le prime tre mh, variazioni, diciamo, alle prime tre colonne, cioè A, B e C. In sostanza se l'utente va ad aggiungere qui o, o cancella delle prenotazioni, allora scatta il resto del codice, altrimenti esce perché sennò si va in loop, eh? cioè si va va a fare degli, questo change molto delicato, questo routine, perché scatta ogni qualvolta, si, eh, a meno che non si modifichi la proprietà eh, calco, ricalcolo automatico, lo si porta in manuale, ma comunque. Eh, allora, praticamente in sostanza, quando scatta un, 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 un inserimento o l'annullamento di, di un valore, cioè di una prenotazione, quindi il numero di camera che viene confrontato con la colonna E, e un intervallo date scatta l'evento change. L'evento change a sua volta fa partire, vedete, l'applica formattazione, se la riga è maggiore di 0, 
solo nel caso in cui vengano modificate eh, select case target.column vuol dire nel caso se vengano mo modificate cioè il target range che è quello che è attivato in quel momento quando, quando, si scatta, quando scatta l'evento change allora applicami la formazione a cosa? alla riga la riga la mh, variabile riga viene determinato praticamente dalla, uh, ecco, vedi, da questo loop da j uguale 2 tu ultima camera cioè praticamente mi cicla da 101 a 410 e mi va a cercare qual è eh, la riga eh, che corrisponde cioè che corrisponde alla, a questa espressione cioè la cella in j5 eh, quindi il numero di camera deve essere uguale a quello che io ho indicato in target row 1 cioè qua nella colonna a sostanza quando eh, inserisco qua una prenotazione relativa alla camera per esempio 101 da 16 al 19 lui va a cercare qua qual è la riga la riga sarà la 2 in questo caso e quindi determina applica la formazione condizionale alla riga 2 poi per ogni giorno determina torniamo alla riga alla uh, routine applica formattazione la routine cerca prenotazione è richiamata proprio dall'interno del comando format condition qui vedete nel parametro eh, il secondo il terzo parametro il secondo parametro formula proprio nella formula praticamente la cerca la prenotazione prende due parametri il numero di camera e la data di oggi cioè la data di oggi sarebbe la data eh, di tutto cioè vedete viene cicla è dentro un ciclo quindi la data è di volta in volta, l'1 settembre, il 2 settembre, il 3 settembre, quindi per ciascuna data, perché questi sono campi data, eh, eh, vengono formattati come, solo come numero del giorno, ma dentro c'è un valore data, quindi per ogni data viene eh, effettuato il confronto, allora, ed è qui nella routine cerca protezione, se il valore di cella ehm, che sta in, nella colonna A, cioè nella prenotazione, è, è uguale alla camera e contemporaneamente la data di oggi, che è 1 settembre, 2 settembre, eccetera, è maggiore o uguale della prima qui data di prenotazione, la data di entrata, mh, e contemporaneamente è anche minore o uguale della data di uscita, allora il rate value è uguale a true. Praticamente imposta la funzione eh, cerca prenotazione a vero e lo porta qui nella formula che abbiamo visto prima, che era uguale a false default. Essendo vero, vedete, viene ridefinito eh, il colore anche qui da codice vb red quindi viene messo a rosso quando l'espressione è vera se invece voglio modificare la prenotazione di una camera per esempio la 301 che era stata prenotata dal 4 all'8 settembre mi giunge una modifica e il cliente se ne va due giorni prima quindi anziché l'8 va via il 6 modifico semplicemente la data è nella colonna c Vedete, il grafico si accorcia. Se voglio modificare e eh, eliminare invece proprio l'intera prenotazione, per esempio la prenotazione relativa alla camera 102, dall'1 al 3 settembre, è opportuno per non eliminare subito il numero di camera qui, altrimenti non funziona. Allora eliminiamo subito solo le date vedete, e scompare. Dopodiché si può eliminare la data e sovrascriverla con un'altra. Per esempio, non so se abbiamo una prenotazione relativa a un'altra camera, la inseriamo qui. Eh, ad esempio 207 eh, dal 29 eh, settembre al 30 settembre e vedete si dovrebbero accendere gli ultimi due eccoli qua, gli ultimi, gli ultimi rossi ok, 